林清月小姐，你愿意接受简晨渊先生成为你的丈夫，一生敬爱他，不离不弃吗？我愿意，我不愿意。简晨渊，我不愿意。简少，对不起，是我们失职，让他跑了出来。林清月小姐，我没有精神病，放开我，放开我，晨渊。难道你就不愿意听我一句解释吗？我是你老婆啊！解释，奶奶被你推下楼梯是我亲眼所见。是啊，怎么解释呢？他刚回到家，奶奶摔下楼梯，现场只有我一个人。姐，你的病情越来越严重了，还是赶紧回去治疗吧。林清月，少跟我假惺惺的！我有没有病，难道你不清楚？清月。你没事吧？还不赶紧把这个疯女人抬回精神病院！简成渊，我怀了你的孩子，你还要送我去精神病院，你有没有良心？林清墨，你闹过了没有？清墨，不闹啊！你最喜欢芭比娃娃，妈带你去买啊。你敢学我妈说话？叶雪兰，我妈当初就是被你们害死的，我不会放过你们！啊啊啊啊啊啊啊啊！愣着干什么？把人拖走！简成渊，我诅咒你一辈子都得不到所爱小草根，我的小草根，妈妈终于找到你了。奶奶，林小姐，抱歉，我这就把我奶奶带走。不走不走，谁都别想牵走我的小草根。你认识我？半个月前，你大闹简成渊的婚礼，整个林城无人不知。小姐，不许离了小姑姑生气。好，小姑姑，你看起来也不像有病的样子，不如我们做个交易。什么？你帮我照顾奶奶。我帮你逃出这所精神病院。林清墨，你该回病房接受治疗了。如果被司法机关知道，院长将一个没有病的人关在精神病院，不知道会怎么样。江总，您别为难我，简总的意思我也不敢违背。那你就敢违背我？院长。不如这样吧，我今天先把奶奶送回去，明天再回来。明天简总可能会过来，林小姐，你一定要及时回来啊！江先生，不用担心，我已经到了。林清墨，你很有能耐，在这里都能自由出入，难怪能去破坏我的婚礼。程渊，我。林清墨，收起这种虚伪的表情，说：“孩子是谁的？”简少爷，如果是林清月的孩子，你还会怀疑吗？你也配和清月比？要多少钱你才愿意离婚，从此消失在我的眼前？不管你给再多钱，我都不会同意。无所谓。大不了你一辈子待在精神病院。你卑鄙！我卑鄙，也强过你珠胎暗结。是不是我说什么你都不会再相信我？好，我答应你，从此消失在你的世界里。
他竟然没有闹。你最好不要妄想，以后带着孩子回来让我负责。你放心，以后就算你求我，我也绝对不会回来。你最好记得你说的话。姐，我知道你怪罪我，但是爱情是自私的，容不下第三个人的。林清源，想说什么赶紧说。你要怎么样才能和陈渊离婚？就算我跟他离婚，你嫁给他也是小三少女。小三。我跟陈元青梅竹马，是你偏偏横插一脚。你说，你到底是不是故意的？你说对了，要不是简承渊跟你青梅竹马，我还不会嫁给他。林清墨，原来你一直在利用我。承渊，我……我都听到了，我还真不敢相信，你竟然是这样的人。这有什么不相信？你不是亲眼看见我将奶奶推下楼梯，现在又亲耳听见我说这些话？你果然是个恶毒的女人。是，我就是坏，不打不敌，绝不罢休。被关在这里都是你自找的，我要你的余生都为奶奶赎罪。直到他醒过来为止，直到他醒过来为止。走吧，走吧江总，我们能不能做笔交易？我帮你照顾奶奶，你帮我拆散林清月和简承渊。你要是真有本事，先将自己身上的官司解决。奶奶摔下楼梯昏迷，我被简承渊告上法庭。等离开精神病院后，我的确还有场官司要打。为了一个不爱你的男人，值吗？不爱我没关系。但是他不能娶林清月。如果我没有记错，林清月是你的妹妹。我妈只生下了我，我哪里来的妹妹？你的眼里只有仇恨，我还可以把奶奶放心的交给你吗？对不起，我不应该这么激动。我虽然不会去帮你对付什么人，不过你要闹，我可以帮你兜着底。小姑姑。爷爷，程远，你把林清墨送进精神病院，又跟他妹妹订婚，这种事情你都干得出来？爷爷，奶奶至今昏迷不醒，如果不把她送到精神病院，她面临的可是谋杀之苦。清墨单纯善良，这件事情肯定另有隐情。什么另有隐情？她都怀了别人的孩子，还有什么是她做不出来的？简总，林总等您很久了。嗯，清末他肚子里的孩子，林清末肚子里的孩子不是我的，不是简总您的，那是谁的？这个孽障，找到他，我非要打断他的腿。他现在跟江一天在一起，难道他肚子里的孩子是江一天的？这个孽障，简总。您打算怎么做？等
小姑姑，等你搬到江家，晚上哄奶奶睡觉就可以了。白天有保姆照顾，你可以自由活动。谢谢你，但我想先去趟简家，拿回我妈妈留给我的项链。早去早回。嗯。你，你这个时候怎么还在家？这是我家。我来拿回属于我的东西。你说的是这个。把它还给我。想要这个可以，你要亲自跟月月道歉。不。那这个项链，好，我道歉。早这么听话，何必浪费口舌？陈渊，听说姐姐要跟我道歉。这就是你道歉的态度，给我跪下！姐，虽然你破坏了我和陈云的婚礼，但我已经不怪你了。陈云，你这玉坠好漂亮，给我看看，给我看看。你冷静点，小心肚子。这是妈妈留给我唯一的东西，不就是一块玉坠吗？至于吗？对你来说是一块玉坠，对我来说是我活着的念想。林清月，我要杀了你！你竟敢打我！啊啊！别在这犯病。这件事是意外，你想怎么赔偿？我要他给我妈跪下道歉。林清墨，你不要太过分了。我过分？简哲月，你扪心自问，我们还没离婚，你就要娶她，到底谁过分？姐，我和陈元青梅竹马，明明是你以后拆散我们。我吃饱了撑的，为了恶心你，搭上我自己的一辈子。你既然不爱。为什么还要嫁给他？爱过，只是当初爱着简承渊的林清墨，已经被他亲手埋葬了。姐，你既然爱过陈渊，那你为什么还跟别的男人上床，还骗陈渊？我说过我没有。就算我跟一千个人、一万个人上床，我都是简承渊明媒正娶的妻子。而你，我是见不得人的小三！闭嘴！现在就给我滚！总有一天，我林清墨会笑着看你们每个人哭。简总，十个小时了，林小姐还在别墅外面。您要不要派人去看看？不用了，待会儿的视频会议帮我推掉。那可是十个亿的项目，这小姑姑，不要管我。不管发生什么事，你都不能这样作践自己
，我们回去慢慢说。还有什么好说的？他们摔碎了我妈留给我的唯一念想。就算你不为自己想，也要为你肚子里的孩子着想。放开他！他现在还是我的妻子。妻子，秦总和你上了新娘，可是不是刘青的。我的话想说第二遍：男人之间的事，就要以男人的方式来解决。简成渊，是你把我赶出来的，现在又是什么意思？疼吗？月月，女人在一个男人面前哭。是什么意思？证明他在意这个男人，要不然谁愿意将自己最丑的一面展现出来？秦远，我看到你跟江应天打架了，我怎么觉得你对我姐的态度有些不明不白的？林清墨那种不择手段的女人，怎么会入得了我的眼？病人情绪太过激动，加上淋雨发烧，胎儿不稳。随时有流产的迹象，要住院观察。江总，好巧啊！您这是看病。假如林清墨能嫁给江一天，林晨最有权势的两个人就都是我的女婿了。江先生，给你添麻烦了。让我来吧。陈渊，姐姐还没跟你离婚。就堂而皇之的跟别的男人卿卿我我，也太不把你放在眼里了。林清墨都不知道羞耻。宝宝，简成渊虽然不认你，但妈妈会好好照顾你的。林清墨，明明你都跟江一天在一起了，为什么还说孩子是我的？我说与不说重要吗？你反正都不信。简成渊，我怀了你的孩子，你还要送我去精神病院，你有没有良心？难不成孩子真的是我的？嗯、查清楚林清墨肚子里的孩子到底是谁的。明天我就要结果。简总，我们运用了最新的技术，抽取了母体静脉血，做了亲子鉴定
我怎么不记得我睡过林清墨？去调查关于林清墨的所有资料，越详细越好。是。林清墨，孩子是我的，对不对？是又怎么样？我答应过你要离开，我和孩子不会妨碍到你和你的心上人。林清墨。你还真是一次次打破我对你的认知。说，用什么肮脏的手段怀上了我的孩子？我就是使手段，怎么样？总有一天，我会让你跪着给我道歉。咱们看到底谁跪着求谁。林寂寞肚子里的孩子，见证的是陈渊的，难道是那天晚上？等我怀了孩子，还怕他不离婚？陈渊，累了吧？喝口汤吧。秋月，我现在是你的姐夫，这么晚了，你不适合待在这里，我让司机送你回去。辛辛苦苦布的局，让林清墨占了便宜。林清墨，我劝你早点离婚，别再死皮赖脸缠着陈渊。我离不离婚，由不得你决定，是吗？我家佣人整理房间的时候，发现了一些你母亲的衣物。你如果不离婚，我就让人通通烧掉。你敢？你是不是怕了，所以才来威胁我？你不是跟简成渊青梅竹马，真心相爱吗？你在怕什么？林清墨，你不要太过分。被戳到痛处了，林清月，你该不会根本就没有我母亲的遗物，想玩空手套白狼的把戏，是吗？有没有？难道你不知道吗？啊，对，你母亲死了太久。你说不定你早就忘了他。闭嘴！你不配提我妈，滚出去！一百万，一百万，我瞒你离开简尘渊。看样子简尘渊在你心里不过只值一百万，一百万已经不少。林七墨，你不要不知足。简成渊在我这，一文不值。林七墨，你会后悔的我才刚出院，简成渊就寄来了法院的传票，他连一点喘息的机会都不肯给我。你非说是我害的奶奶，那你告诉我，我害他的动机是什么？你还在狡辩，当时只有你在场，我奶奶难不成是自己摔下楼梯的？
。就，钱总，老太太醒了，她说她是自己不小心摔下楼梯的，她想见林小姐。奶奶醒了，备车，我要去医院。是。奶奶说想见我，我也要去。不用，等我亲自跟奶奶确认。如果真的不是你推她，我会撤销对你的所有诉讼。简承渊，啊！江先生，有蛇！别怕，是条假的。什么？清末推我？怎么可能？我只是听到清末怀孕，太高兴，摔了。原来我真的误会了他。简承渊，你真卑鄙，还幼稚，居然欺眼镜蛇赖下我！什么眼镜蛇啊？别在这里无理取闹！我无理取闹？你明明知道我现在受不了惊吓，还给我寄假蛇，是想要我的命，还是想要我肚子里孩子的命？你们的命，我才不屑于要！而且你说的这些，有证据吗？快递上寄件人的名字就是你的！我根本就没寄，你是孕妇。我不跟你计较。林墨雨邀请我明天去参加林家晚宴，你想不想去看热闹？可以。我给你准备了晚礼服，至少在戏场上不要输给林清月。谢谢。林清墨，我送你的礼物你喜欢吗？是你。这不过是大神小气而已，我劝你趁早离开陈渊。可笑，我跟简陈渊根本没有在一起，要我怎么离开？我不管，你要是不想孩子有事，最好是听话些，否则说不定哪天就……林清月，你要是敢动我的孩子，我杀了你！林清墨，你疯了！我疯了。也是被你逼疯的，林清墨，明天宴会，看我怎么让你出丑！小姑姑，我临时有点事，你先进去，待会儿来找你。好。倪总，你们能过来，真是让我们的宴会蓬荜生辉啊！啊，哪有啊？哪里哪里？您您清末，林太太，别来无恙啊！这里不欢迎你，你没有听到吗？林太太，来者是客，有什么事过后再说。这个女人根本没安什么好心。上一次她去参加月月的婚礼，直接捣乱，谁知道这次她来是要干什么？原来她就是捡走了斐伦老婆，好漂亮。妈妈，你先进去招待客人，我来处理。姐姐，林小姐，你的一生姐，我可担当不起。姐，我知道你爱沈渊，但是沈渊不会因为你爱慕他，就委屈自己跟你结婚，你就不要强求啦。说得好，这话恐怕要送给林小姐。姐，我知道你偏执，可是感情的事是两情相悦，不是单方面的事。难道你真的不明白吗？林清月，我再跟你说一遍，是我不要简承渊的，你不要拿他来恶心我。姐，我知道你对陈月爱而不得，可是你也不能这样诋毁他。我迷恋简承渊已经是过去的事了。为什么你们每次都用这件事情来打击我？林清墨，你就是见不得清月好，一点家教都没有。我没家教，还不是因为我妈不在了，就是你这个小三逼死的我妈。你说谁小三呢？在我七岁的时候，你带着林清月上门，把我妈活活逼死的，难道你忘了？
寂寞，这下你满意了吧？你妈妈是因为抑郁症自杀，你非要赖在我妈妈身上，是不是只有我和我妈都死了，才会满意？妈妈，林小姐，我是医生，让我来看看。林太太是气急攻心，没有什么答案，按一下人中就好了。各位，我妈身体不好，我先扶她回去休息。至于你，人家不欢迎你，请回吧。拨打的用户暂时无人接听。秦梦，怎么刚来就要走？你家宝贝女儿赶我走，我也没有办法。今天这个宴会是专门为了江总，呃，不，为了你办的，你怎么能走呢？爸爸，你怎么还赖在这不走？月月，她是你姐姐，说话客气点。我没有一个气晕我妈毁坏我婚礼的姐姐。别胡闹，秦墨，先进去吧，不要让大家看爸爸的笑话。不能进，进一家有他没我，有我没他。哼！林总，你这是什么意思？请我来却欺负我的女伴？林总竟然不欢迎，我们怎么就是？江总，误会，江总，都是误会。他变得耀眼了，简总，借过。林清墨，好巧，简总，你似乎忘记了自己的身份。谢谢你提醒我身份这个词，我现在的身份。是江一天先生的小姑姑。宴会快开始了，跟我进去，我有话跟你说。多谢简总款待，我小姑姑身体不舒服，要回去休息了。我现在好像没事了，要不然等一会儿再走。我们要走，没人能拦得住。一天，第一次听他这么叫我。听你的，竟然当着我的面这么亲密的叫别的男人，林清墨，你还真是贱，还没有离婚已经找好了下家。简承渊，我可比不上你，还没有离婚就急着跟小三举办婚礼。既然你已经找好了下家，就早点签了离婚协议。求之不得。小姑姑，这是我亲手做的点心，尝尝。你为什么对我这么好？好像自从见到他第一眼开始，心里就有一种特别的感觉。你把奶奶照顾的很好。那我们回去吧，奶奶肯定要找我了。江总，怎么又要走了？是我招待不周？没有，我奶奶将清末认成我的小姑姑，所以她现在还要回去照顾奶奶。清末在您家做保姆，可她现在怀着您的孩子，怎么让她照顾老太太？你误会了，孩子不是我的，而且只是陪老太太说说话而已。林总。多谢款待，告辞。林清墨，他别跟我提这个，我还以为他攀上了江总呢，这才办了今天的宴会，谁知道只是个保姆，亏大了。别生气，等改天我找几个人教训教训他。简总，离婚协议被退回来了，为什么？
自从上次林小姐被假蛇吓到后，江一天就不让送快递的进入江家的地界了。先放在这儿。你先在这等会儿，奶奶，我先扶您回房午休。小草哥哥，你的故事还没讲完呢。最后呀，美丽的灰姑娘和王子快乐的生活在一起了。现在的林清墨褪去了浑身的刺，跟我印象中的完全不一样了。把离婚协议签了，签字可以，不过你要回去把离婚协议改改。你先签上。简成渊，你以为所有人都跟你一样，眼里只有钱？你到底哪里不满意？你有没有想过，孩子是无辜的？他凭什么要为你这种不负责任的人买单？你的意思是要我负责任？金成渊，我告诉你，别以为我迷恋你一时，就会迷恋你一世。拿着你的离婚协议，回去把打掉孩子这条给我删掉。不迷恋我，该迷恋江一天了，是不是？你想让这个孩子生下来，认他江一天做父亲？我告诉你，你做梦！简成渊，你给我滚！林清墨，离婚协议我会改，改到你满意为止。但这个孩子必须打掉。宝宝，一出生就会没有爸爸，希望你不要怪妈妈。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯姐，大酒精中毒，现在还昏迷不醒，你来看上一眼吧。明明爸爸以前他很疼爱我，什么时候开始哭过？哭师傅，你是不是走错路了？我要去苏玛丽医院。那边堵车，所以绕道。停车！停车！我要下车。你是谁？要带我去哪里？闭嘴！你要是敢报警，我宁可弄死你！我不报警，不报警。这个女人又在玩什么花样？林秘书，查一下林清墨在哪儿。臭娘们，你竟然敢报警！我没有报警。帮我绑过来，也不会有人给你钱的。我不图钱，只图色。大哥，你说这么愉快的事，干嘛搞得这么紧张啊？你少跟我拖延时间。娘们，竟然敢耍我，老子弄死你！难道今天我就要交代在这里了你是谁？赶快，老子的好事
，我都不来烦了。简承渊，简少，对不起，我不知道她是您的女人，饶了我吧，我下次再也不敢了。滚！我废了你，怎么对得起全世界？拉着我干嘛？我要踹死他！简承渊，你干什么？简承渊，你你先放开我，我们有事好商量。放开我！林清墨，你是狗吗？简承渊，你才是狗，一个随时都会发情的公狗。你是我老婆，我对你做什么都是理所当然的。简承渊，不要动我！林小姐。简总交代，任何人不能进去。让开！要是不让开，我就让陈渊开除了你。陈渊，你们。尹七墨，你不要脸！为什么要勾引陈渊？为什么？我是他名正言顺的妻子，怎么是勾引啊？嗯、啊！滚！简少爷，你不是坏了我的衣服，难道不要赔？李秘书，送一套女装过来，内外都要。M 码 C。这人越来越关注他，这样下去，他们什么时候才能离婚？不行，秦墨，我要让你身败名裂。江总，林小姐来了。小姑姑，是林清月小姐。请他进来，江总。拜托江总，让我跟我姐见上一面。我跟她之间有很多的误会需要解开。林小姐请我办事，是不是要拿出点诚意？我请你吃饭。可以，那就今天吧。林小姐，天色还早，我们去兜兜风。好，林清木，就凭你还想跟我抢男人？林小姐，我车好像启动不了，你可以帮我下去看看，是不是有什么障碍物？对不起，您拨打的电话暂时无人接通。简总，
，你的月月大小姐回来了没？什么意思？刚刚我们在外面溜达，我不小心把她丢路边了。你就是为了整林清月，所以才故意这么安排的。我还不是为你出气，欺负你的，我们都会慢慢的欺负回来。陈<笑>月。我最近怎么老是想起了林清月？别哭了，我们回家。妈，月月，你难道被人欺负了？现在他去换衣服，等他情绪平稳之后，你再问他。我先回去了。啊、是我主动去找的江雨欣，不会陈月真的以为我跟他发生了什么？陈月，你也知道月月对你的心思，就算是他被欺负了，你也不能不要他。妈，你能不能不要林雪？陈月，你留下来陪我好不好？我去找江一天，真的只是因为我想见我姐，我没想到。你好好休息。清月，你到底有没有被？闭嘴！你不帮我就算了，还要拖后腿，你非要见清月彻底厌弃我才高兴吗？不行，我不能坐以待毙，我必须得想个办法。月月，是妈妈错了。妈也没想到，那林清墨明明要被绑匪掳去玷污，陈元辉突然出现啊，结果还害你遭了殃。月月，月月。我去找江应天，真的只是因为想见我姐。谁知道江应天竟然将我扔在西山，我真的好害怕。没事了，陈元。可是我总觉得你变了。你要是真的爱上了我姐，我情愿退出。没影的事儿不要多想。可是，她毕竟是你法律上的妻子。现在又怀着你的孩子，这件事我会尽快处理好，给我一点时间。好，陈渊，我会一直等你，别抛下我，没有你，我真的活不下去。你这个狐狸精，害得我女儿想不开自杀。放手，大家快来看啊！这个狐狸精抢了我女儿的未婚夫，害得我女儿想不开自杀。大家快来看啊！真不要脸啊！好好一姑娘，非要去当小三。呸！心肠也太歹毒了。林小姐，江总派我来保护你。你这个不要脸的女人，一个男人满足不了你，竟然当了小三，还要养别的男人。你们，你们还有没有王法了？当了小三，还在这里耀武扬威。真正的小三是你。你当年大着肚子来我家逼死我妈，难道你忘了？你胡说！你妈是抑郁症自杀的，跟我没关系。要不是你，我妈怎么可能自杀？我没有让她去死，她完全可以离婚走的。逼死了我妈，这件事我还没跟你算账，你居然还怂恿你的女儿抢我丈夫。难道你就不怕遭报应？
，林小姐。钱总，叶雪兰在路上跟林清墨大打出手，已经上了新闻头条了。林小姐情绪激动，动了胎气，被送到了医院。陈渊，你来了，你是来看我的吗？嗯，叶阿姨今天没有来。我妈她说有事要出去一趟，到现在还没有回来。陈渊，留下来陪我。我还有工作要忙。你宁愿要宁清墨，却不肯碰我一下，我难道真的不如他？别想太多了，我还有事，你先回病房休息。嗯简成渊为了跟我离婚，这么损的招都能使得出来。林小姐，江总交代您不能随便出去。简成渊，上次我被绑架，有视频流出，已经上了热搜，是不是你干的？与我无关。当天只有你在，不是你还有谁？我为什么要传？那天后来发生了什么？你心知肚明。简成渊，你为了跟我离婚，竟然用这么卑鄙的手段，无耻！到底是谁能用我的手机动手脚？江总，新闻已经被删除，调查到视频是从简成渊手机上泄露出去的，绑架地点在西山的废墟。到底发生了什么？林小姐被匪徒绑架，匪徒还没来得及施暴，简成渊就出现了。刚好出现，去查查看，是不是简成渊自导自演的一出戏？是。钱总，我已经查到了。这条视频就是从你的手机上泄露出去的，希望不是简总自导自演。江总只会开玩笑，最好没有，不然会封我。江姐，你威胁我？不敢，我只是好心提醒。简总既然不想跟清墨在一起，就给对方一条路，这样大家都有路可走。夫妻之间的事，跟外人无关。我相信简总一定能处理好，我等着简总的交代。嗯、以简氏的名义发布公告，澄清事情的真相。是。等等，查一下家里还有医院的监控。我要知道是谁敢用我的名义发这种视频。老公，你看这里，这里都是那个给打的。这个连长辈都敢打，而且他站着简夫人的位置不放。月月到现在都还没和陈渊结婚，简陈渊怎么可能跟我结婚？林清我是怨妇。就算是要离婚，法律也不允许。那还不简单？他没有了孩子，不就没有理由不离婚呢？这件事情交给我。这
成员，秦墨是个不错的孩子，让他嫁给你啊，我都是为了你好。爷爷，当年你逼我爸联姻，也是为了他好吗？你爸妈的事情是我的问题，你奶奶回家了，你把秦墨带回去，让他看看吧。我们现在已经协议离婚，他愿不愿意回来？就看奶奶在他心中的地位了。小姑姑，林家的人总想伤害你，送你到一个隐秘的地方养胎吧。江奶奶怎么办？让她跟你一起去。只要孩子平平安安的生下来，报仇的事情以后再说吧。小姑姑，锦成渊来了，让他进来吧，他肯定是来签离婚协议的。协议下一次再签，今天来是要带你回简家老宅，奶奶要见你。奶奶，好，我跟你回去。一天，我会早点回来的。不方便的话，给我打电话，我去接你。嗯。清墨，奶奶给你炖了汤，好好补补身子。奶奶是简家唯一一个对我好的人，离开以后，我就再也喝不到她给我炖的汤了。青木，打扮的挺体面的，看样子不像是在这里当佣人。青木，以前是爸疏忽了你，以后让爸好好弥补弥补你。那好，你先答应我一个条件。什么条件？你带着叶雪兰去我妈的坟前，给我妈磕头赔罪。这点诚意都没有，还说什么补偿我？我同意。那好。事不宜迟，下午就去。好，那我先走了。雪兰，我跟你说，七莫这个在江家根本不是佣人，不是佣人又怎么着？难不成你还指望她是江一天的女人吗？你这就说对了。如果江一天跟她是一对，我们不就不用担心？他回来跟清月抢简少爷了，打不打掉孩子都无所谓。林清墨成了江一天的女人之后，只会反过来对付林家。他上次敢打我，下次就能打你。我会好好想想的。只是雪兰，下午要委屈你了。林清墨，你想让我道歉，就看你妈受不受得起了。妈。身体你感到不值，嫁给林墨雨，把自己的命都弄没了。秦墨，其实我跟你雪兰阿姨认识在先，只是遭受双方家长的反对，迫不得已才分开，跟你妈妈联姻。过去的事不要说了。是我对不起你，秦墨，别再闹了，跟我回林家吧，我们一家人好好过日子。不是说好今天要下跪道歉的吗？清墨，我也是受害者。一码归一码，我妈因你们而死，这是不争的事实。林清墨，你还要闹到什么时候？你叶阿姨已经很迁就你了，不要得寸进尺。你们要是不肯下跪道歉，就不要来打扰我和我妈。好，我道歉。先人不做好事，你们。你不是很为我珍重彤彤妈妈吗？死后也不得安宁。展言，我对不起你。妈，他们终于向你认错了。秦墨，周末一起吃顿饭吧，就当我们家团圆了。我考虑考虑。
秦墨，他生一次对我笑，还是六七岁。傻愣着做什么？赶紧做！陈院，你来了，快点做。秦墨，这位是胡总，你们可以随便聊聊。胡总是一个有名的企业家，去年刚上偶，很能心疼人的。爸，你这是什么意思？我看你们挺投缘的，如果可以的话，交往试一试。不知道我胡某有没有福分跟林小姐交往？简总觉得我跟胡总般配吗？青墨小姐自己喜欢就行。既然大家都说我跟胡总很般配，那我就试着交往交往。林小姐，能跟你这样的美女交往？胡某三十女皮，我还有事，我先走了。简总，等等我。林小姐，我们改天再约。我也先走了。秦墨，就别去江家了，回来住吧。这里已经换了女主人，我住的不习惯。我们会给你时间，让你慢慢消化的，不着急啊。林清墨，简如烟，你突然冒出来想吓死人是不是？你为什么要答应？关你什么事？简总不是说我高兴就好吗？别忘了，你现在还是我老婆。很快就不是了，以后我想跟谁交往都跟你无关。不是跟你滚过一次床单，就要为你守身一辈子。小姑姑，你怎么了？是不是林家的人又欺负你了？他们说是要和好，结果让我去相亲，是一个什么姓胡的老头。同意了。他们要我相亲，肯定是做好了一切的准备。如果我不同意，不知道今天能不能全身而退。别担心，这件事交给我。去查查，看看是哪一个姓胡的今天见了林清墨，立刻收购他所有的产业。是。李秘书，进来一下。严总，立刻给我收购胡中海所有的产业。另外，明年上半年跟林家所有的合作减一半。严总，胡中海名下所有的公司都已经被收购了。被收购了。对，是江一天干的。秦总，您就饶了我吧！我不知道林清墨是你的老婆，我要是早知道，给我十个胆，我也不敢打他的主意呀、啊。你跟林墨之间到底是什么关系？我跟林氏合作了一个项目，林墨雨答应多给我两个点的回扣。林墨雨竟然倒贴着要把林清墨嫁出去。秦总，您就饶了我吧！我辛辛苦苦一辈子，就这么点家当呢。你的公司不是我收购的，去找收购你公司的人去吧。秦总，帮帮我！秦秦总，您您就帮帮我吧。林希墨果然就是个扫把星，这么好的项目就这样没了。爸爸，我都说了。他就算是成了江一天的女人，也不一定会帮林家。而且，他肚子里的孩子是陈渊的，恐怕我和陈渊之间早晚会闹出矛盾。林清墨肚子的孩子不能留，万一他母凭子贵，坐稳了简家少奶奶的位子，将来翻起旧账会是一场劫难
。一天，这个帮我寄给简成渊。他对你造成了那么多的伤害，不要赔偿。以前是我自己犯傻，自然要吃这个苦头。东西我一定会带给他的。江总，林小姐母亲的墓碑撬了，一定是他们。你现在怀孕了。不能太激动，冷静一点。那是我妈的骨灰，我怎么冷静？我冷静不了。林墨雨，没有想到你连死去的人都不放过，你还有良心吗？越发没有规矩，就这么跟你父亲说话？根本不配当人父，你把我妈骨灰藏哪里了？前那个地方风水不？所以想要换一个地方，你看你，那这么激动干什么？当年你在外面找女人，气死了我妈，现在还不想让她安宁，你不是人！你打掉孩子，我把你妈的骨灰还给你。你这个卑鄙！你也好好考虑考虑。不然，我可不敢保证你母亲骨灰在哪里。我去！走！走！走！林墨雨，你这……我我杀了你！啊！你这……带你去看医生，不会有事的。救救我！病人家属，孩子保不住了，签字吧。江总，坟墓的事，警方正在调查。多注意林家的动向，新墨迹人肯定是林家干的，肯定有他的理由。这件事一定要给他一个交代。是，上一次寄假蛇和绑架的事都有了眉目。说，是林家人干的。上热搜的视频是林清月搞的鬼。不急，我会慢慢还。我姐为了和江宁天在一起，去医院把孩子打掉了。我去看他，结果江宁天的人守着，谁也不能靠近。好你个林清墨，当初舍不得打掉孩子，现在为了嫁给江宁天，轻易的将孩子打掉，简直心狠手辣。把这个给林清墨送过去，如果他不肯签字，就每天给他送一份，送到他肯签为止。宝宝，宝宝，孩子，小姑姑，孩子以后会有的养好身体，好好看着仇人遭受报应。如果林清墨不把仇报了，此生不得好死。林小姐，你先过目，没有问题的话就签字吧。让我赔偿精神损失费，登报道歉。你告诉简承渊，做梦！简总说了，你要是不签字，每天都会给你送一份。他送一份，我撕一份。
，东西先放这里，你好好考虑。”简总，林小姐没签，她说那个协议实在太……太什么？太太苛刻了。那是他该付出的代价。可是简总，他手里还有简氏的股权。苏展言的坟，是林清月让人去挖的。是，挖墓的人已经招供了，交出了骨灰盒。但是林家那边一口否认了，所以一直也没有定论。去找一个安宁的地方，改天我带着小姑姑一起去把他安放。是。小姑姑。天，谢谢你。我想好了，今天办出院手续，我要休养一段时间，想想怎么报复他们。我会帮你的，或者你想要林家破产。都不成问题。一天，这仇我需要自己报，才会有快感。那接下来你打算怎么做？公开和林墨雨断绝父女关系，从此之后，我再也没有夫妻。怎么样，到手了吗？挖坟的那个人招了，骨灰盒被林清波带走了。没有了骨灰盒，我们拿什么逼他离婚？反正一个骨灰盒弄掉他的孩子，他就失去了一个重要的筹码。叶那边，林清源在吹着枕边风，他早晚得。林总，林清墨小姐公开声明和你断绝父女关系，您对此有什么看法吗？谢谢各位媒体朋友的关心，对于我这个女儿，我已经无能为力，现在只能深表痛惜。林总，清墨小姐像凭空出现的一样，她之前为什么没出现在公众面前？她七岁的时候，生母患抑郁症自杀身亡，导致她精神上有些问题，所以我没好意思将她公布在大众的面前，想让她安心静养。那林总，你现在还有什么想跟林小姐说的？清墨，我知道你对爸爸有些误会。孩子，不管你以后发生什么事，只要你回来，我们的家门永远向你敞开。林小姐，请问你为什么要跟林总断绝父女关系？我和林墨雨关系破裂，实在无法继续维持淡薄的父女关系。林小姐，林总说你有精神病史，请问这是真的吗？不是，在我七岁的时候，他的小三带着女儿少女，逼死了我妈妈。后来，他为了让我给小三的女儿让位，才谎称我精神病。林墨雨、林清月、叶雪兰，你们把事情做这么绝，就别怪我不客气。李秘书，离婚的事，我还是当面跟简纯渊谈吧。林小姐，简总特意吩咐，除非你签离婚协议，否则你无法见到他。是吗？可我记得我还是简氏的股东，通知他一声，我要参加明天的股东大会。简纯渊，这辈子你都休想跟我离婚。简总，怎么没等我就开始了？这个女人越来越像一团迷
卷成员，你干什么？你穿成这样，是来勾引我的。所以，你上钩了吗？林清墨，你也太看得起你自己了，简总，这是上个月的财务报表。林清墨，现在我们不是应该谈谈离婚协议书的事？简总，现在是工作时间，离婚协议这种私事，还是等下班后去简总家慢慢谈。这个该死的女人，总是在挑战我的耐心。哦，对了，我现在是公司的财务总监。想必简总已经收到了邮件，公和私，我想简总拎得清楚，非离不可吗？嗯。你是要离婚，然后给林清月腾地方吗？跟你无关。简成渊。我不愿意离婚，就是不想成全林清月。你跟谁在一起都行，但是跟他不行。林清墨，你不会是爱上我了吧？我是有苦衷的。你有苦衷，难道就要牺牲我的幸福和爱情？当初是爷爷让我……别跟我提爷爷，赶紧签字。不，我死都不签。不，我不签。我解不开。你在江一天那里，难道连这个都没有学会？每次都是他自己解，用不着我动手。是你，啊，你进来公司勾引陈渊。我何止在办公室里勾引他，昨晚在家。我们可是睡在一起了，还不快滚！陈月，别哭了，你真的跟他睡在一起了？我们昨天在家只是商量离婚的事。亲爱的，等你很久了。林秋墨，你发什么神经？送我回家，不然我一直缠着你。嗯钱总，月月出车祸了，我马上过来。怎么回事？最近临时的业务缩水厉害，月月说是要去找你商量一下对策，谁知道就这样出事了。你的血不能用，病人还有没有其他止血技术？他还有一个姐姐，可是……林清墨，你马上给我来送玛丽医院。钱成渊，你干什么？月月出了车祸，需要输血。我绝对不会给他林清月输血。景成渊，你放开我，放开
。医生，过来给他抽血。钱总，差不多了，再继续抽下去，恐怕他会有危险。停吧。如果林清月小姐的血不足，随时可以抽她的血。好的。陈月，我们结婚好不好？我怕失去你，我等了你这么多年。我答应你。陈渊，如果您是因为我姐缠着你不放的话，我们可以想办法让她妥协。有什么好办法？她有一个外婆住在山里，把她请出来，让她劝劝我姐，我姐应该会签字。这个方法虽然奏效，但是她外婆已经一把年纪了。我再考虑考虑其他办法。陈渊，你不会真的爱上林清墨了吧？我去接个电话。林秘书，去把林总监叫过来。简总，林总监他没来上班。去查查他在哪里。是。简总，林总监在江氏集团。既然他那么愿意往江一天那里跑，就不用回来了。你今天务必选出一个财务总监，明天下午开会，正式罢免他的职位。是。小姑姑，留在江氏集团怎么样？我还要回简氏。简氏，你已经回不去了。这是简氏最新的组织架构图。怎么可能？我还在休假中。事实证明，只要简氏员想动你，你的股东身份也照样没有用。既然这样，简成员就等着接招吧。你想怎么做？简氏的税务不干净。你究竟要怎么样？很简单，只需要让我恢复原职，赔礼道歉就可以了。休想！那我只能继续起诉简氏，把证据都交到法院去处理。林清墨，算你狠！我会发布公告，宣布你在休假中，恢复你财务总监的职位。清月，林清墨已经恢复原职，我被调往总务部了。舅舅，我知道了。林清墨，我不会放过你的。为什么我就是治不了林清墨这个女人？陈渊，你为什么喝这么多酒啊？清月，昨天我喝醉了。我们早晚都是要结婚的，早一天晚一天，我都不在乎。清月，我一定会给你一个交代。
清墨小姐，这个是简总给你的，又是离婚协议书，让你们简总自己来跟我谈。清墨小姐，简总说他再也不会见你了。上一次他不也说不见我吗？这次不一样，林清月小姐她怀孕了。她怀孕了，关我什么事？清墨小姐，你和简总又没有感情基础，何必这样苦苦撑着？我还是那句话，让他自己来。清墨小姐，你要是实在不愿意签字的话，简总说他不介意用法律的手段来维护自己的权益。我等着。将周睡的觉嫁祸在你清墨身上，不用再装怀孕，只因有人更加厌恶他，跟他离婚。是你。我的肚子，我的肚子。月月，你没事吧？陈月，我的肚子，我的肚子。啊、月月，孩子还会再有的，别哭了。我说月月，陈渊跟清墨是夫妻，我早就叫你死心，你不听，孩子没了，还不是你自己的问题。我会和林清墨离婚的。都这么久了，你离的婚了，我的月月算是上辈子遭了孽，被你耽误了这么多年，你们还是早点断了。我一定会给月月一个交代。秦墨，这下你满意了？放手！放手！你弄死我的孩子，欠我一条人命，跟我没关系，是他自己摔倒的。你还在狡辩？简承渊，真有眼光，他明明是个心机婊，你却当着珍珠捧在手心。是江一天目光别致，你这么阴毒的女人，居然被他视若珍宝，捧在手心。以后你别想再跟我玩什么花样，离婚协议。你签也是签，不签也得签。默默，你外婆被一名中年男子带走了。什么？就下午。简总，监控录像显示，清月小姐是自己摔倒的，跟清墨小姐没有什么关系。我知道了。那天在公司到底发生了什么事？他一直都没问我昨天发生的事，难不成是他发现了什么？昨天其实也不能怪我姐，是我自己不小心。本来是要进去找你的，可是突然有人关门了，我受到了惊吓，所以倒在了地上。好了，不提这个了。你好好养身体，等着当新娘。月月，沉了。不就是安排出院吗？至于你们大惊小怪的。你这么早就要出院？嗯，我不喜欢待在医院。也好，回去先把身体养好，等着做我唯一的新娘。是不是你把我外婆藏起来了？证据呢？你要是不放了我外婆，我立刻报警。哈哈，你要是有胆子报警，就不会在这里对着我大呼小叫的了。没有那个魄力，就老老实实把离婚协议给老子签了。我是不会签的。到现在了，你居然还敢嚣张！哼，不签字，永远见不到你外婆。外婆真的在你手上，林墨雨，你还是不是人？你现在没有资格跟我讨价还价，是吗？你说的话，我已经录好了音，抢了也没用，我的邮箱已经备份好了。你个逆女！明天我会去简氏找简承渊签离婚协议，如果见不到我外婆，离婚协议我是不会签的。
你去查查林清墨为什么会突然同意离婚。简总，既然您都已经决定离婚了，又何必在意为什么？快去！好巧，我听说你今天要签离婚协议。要是你好好的听话，早点把婚离了，我就不用在医院装那么久。你根本没有怀孕。我怎么会舍得把自己的孩子拿来当赌注？林清墨，你输了。你孩子没来的时候，陈渊也没有那么紧张。说到底，他根本不爱你。林清月，你真卑鄙！协议签了。简总，你那么苛刻的条件。我肯定不会签，也签不起。我已经将协议改掉，给了他车和房，公司的股份和职位也没有动他的。他居然说苛刻。我准备了离婚协议，还有见不到我外婆，我绝对不会签字。齐墨，你外婆在名胜酒店，先把协议签了。然后我再跟你过去陪外婆。你觉得我会信你的话吗？你不信的话，现在打你外婆的电话试试。默默，外婆，你现在在哪？我在名胜酒店，你如果有事，你先忙吧。外婆，我办完事，接你到我住的地方。你先看看，没有问题就签字吧。你看看，我要不要签？林清墨，你简直是胡搅蛮缠！我就是胡搅蛮缠。他要是觉得不行，可以不签。还是说你林清月小姐不够自信？害怕这三年内简承渊又有新欢，我签。陈渊，月月，没事的。陈渊，我等了你这么多年，你难道还忍心再耽误我三年吗？离婚是我的事。反正你都要跟陈渊离婚，他想娶谁，什么时候娶，都跟你无关。难道你们怕再过三年，有一些见不得人的事情浮上水面，到时候更难收场？秋月，嗯、李清墨，你确定不看看我这版离婚协议？既然简总这么想让我看，那我就勉强看看。简承渊。你确定要给我这么多东西？陈渊，他破坏了我们的婚礼，害死了我们的孩子，你为什么对他这么好？我的钱，我有权利支配。就想带走简家的一份钱，简总，签了吧。金木的命，外婆如此绝掉。
伯在名城酒店走廊上晕倒了，现在正在送往医院抢救。我马上过来。外婆，你别吓我，别吓我。林小姐，我们尽力了。医生，我外婆到底是什么原因导致？病人是窒息而亡。一定是林墨鱼干的，林墨鱼，我要杀了你，为我外婆报仇！你个逆女，现在想掐死我？你为什么要害死我外婆？为什么？你外婆死了，跟我有什么关系？我刚刚一直在解释。你撒谎，是你把外婆绑过来的，只有你最清楚外婆的动向。是我害的又怎么样？我你为自己的所作所为付出代价，你现在就给我去警察局！你怎么证明是我干的？林清墨，你还是找到证据，再带我去吧。一定会找到证据，我要把你们全家送进监狱。嗯、小姑姑，发生什么事了？一天。外婆走了，我会帮你报仇的。你的脸受伤了，我先带你回家。林墨雨这个混蛋，小姑姑，我会帮你讨回公道的。一天，虽然我想利用你的身份帮我复仇，但是我觉得做人不能这么损。等我报完了仇，一定会来照顾奶奶。小姑姑，我说过，欺负过你的人，我们会慢慢的欺负回来。一天，你没有必要。简承渊和林墨雨是两大世家。你拿什么跟他们对抗？我我会站在你这边，外婆的事我不会坐视不管的。林清墨已经跟陈渊离婚，这下终于放心了。你别高兴得太早，我和陈渊还没有结婚。你们结婚还不是早晚的事。三年不能结婚，这三年不能结婚，中间会发生什么事儿，谁也说不清楚。不能结婚，又不是不能生孩子，你早一点生下陈渊的孩子，捡上奶奶的位置，不着了还是你的。妈妈，哪儿那么容易就怀上？所以你要抓紧嘛，我们要把林清墨赶出林城，不能让他出现在陈渊的眼前。省得陈渊又被他给迷了过去。妈妈，这个你不用担心。爸爸说他已经被毁容了，现在顶多就是个丑八怪而已。现在外界很好奇，你和简承渊为什么离婚？我出面把关于离婚的所有事情都透露出来。你出面的话，脸上的伤会呈现在大众面前。要不你再考虑一下？不用考虑，命我都不在乎，还会在乎这些外在的东西？我给你安排，等这件事结束，我找专门的医生修复你脸上的伤疤。一天，谢谢你。林小姐，新闻头条都是关于您和简总离婚的消息，这件事是真的吗？真的。你们为什么会离婚？林小姐，上一次访问你的时候，你提到了你外婆，我们想对她进行采访，不知道什么时候方便。外婆已经不在了。
，签离婚协议的时候，外婆被人暗算，送往医院，抢救无效死亡。原来是林清月插足他们的婚姻，导致他宁愿净身出户，也要设下那个附加条件。林清莫真傻，给钱都不要。那个时候他不愿意离婚，是因为不想挡掉孩子。后面又将孩子打掉，难道真的是为了江一天？去查查林清墨流产那天到底发生了什么事。简总，那天林小姐母亲的坟墓被挖，所以她去找林家的人，然后争执之下，孩子流产了。小姑姑，今天可以拆线了。嗯。我。小姑姑，你太美了。一天，谢谢你。你准备怎么办？先找到害死外婆的真凶，不管是简氏还是林氏。上刀山下火海，我也要跟他们拼到底。这件事急不来，简氏和林家我们不可能同时兼顾，只能一个一个来。你想好了，先对付谁？先简成渊，然后林家。为什么？林家一直想抱简成渊的大腿，不知道万一他们的希望落空了，他们会怎么样。你的战略目光不错。外婆的事，现在警察还没有给出一个说法。如果说背后没有他们的小动作，打死我也不相信。好了，你脸上的疤才刚治好，还是要多注意修养。暂时先不要去想这些仇恨。一天。我想去小时候妈妈经常带我去的那个公园看看。好，我陪你去。有些事过去了，就让它过去吧。别想。我要时刻提醒自己，不能步他的后尘，不然最后搭上自己的命，也不会有人在意。痛的还是最亲的人。林小姐，好巧，你一个人。我还有陈渊，我们走散了。是吗？我今天还在看关于林小姐的八卦，大家都说你干涉了简成渊的婚姻，还说你为了让简成渊和林清墨离婚，还绑架了人家的外婆。我没有绑架他的外婆。不是你绑架，难道还是我绑架的？你这种面似桃花、心如蛇蝎的女人，什么手段都能使得出来。林小姐，我只是想搞清楚事实真相，不想让世人误会林小姐。别委屈少爷。上一次我们去兜风，明明都好好的。那时候，我是想和林清墨和好。谁知道你把我？林小姐还真是啊，这演技不拿奥斯卡影后，可惜了。一天，他竟然不认识我了。你说我是该庆幸呢，还是该可悲呢？你是林清墨，我当然是林清墨。怎么了？不认识我了吗
，还是说没有看到我脸上留下疤痕，让你失望了？你胡说！之前你脸上哪里有疤？我有没有受伤？难道林墨雨没告诉你？那热搜总看了吧？你是故意化了特效妆？你的手放尊重点。林清望，你想方设法要报复我？我告诉你，不会让你得逞的。简承渊，从今以后，你休想再碰我一根毫米。是吧？简承渊，我诅咒你，今生不得死。月月，该起床了。月月，月月，你犯什么傻、啊？老公，一定不能轻饶林清墨这个贱人。他现在不是当年我们可以随便拿定的小女孩了，是不是？还不放心心思？你就是不想治他，是不是？你还忘不了他那个贱啊！我的月月都快被他逼死了，你现在竟然还在维护他，难道月月就不是你的女儿吗？行了，你大把年纪了，他跟小女孩似的，动不动就哭，他烦不烦？我为了你。对付小三的骂名，月月也受人欺负。现在我人老珠黄，你竟然嫌弃我烦！你要去哪里？我站住！你这个没有良心的，给我回来！啊！青梦，你的事情看着办。我买了你最喜欢吃的蛋糕。啊，做出了很多事。我知道你心里嫉妒我，我会尽量弥补。我不请你原谅我，只想让自己心里能好过一些。他跟你说了什么？没说什么，就是送了点东西。一天。你做什么？啊？这个蛋糕是变质了的，不能要。万一它真的可以变好呢？你信吗？外婆的事很快就要被查出来了，她已经坐不住了。我明白。爷爷，成员。当年清末在检视实习，我见到他的时候，感觉他很像我的初恋，也就是清末的外婆。我想完成当年的一桩心愿，所以向他提出这样的你的要求。为什么要把你的心愿强加在我身上？是爷爷自私，非要把你们绑在一起。现在既然已经松绑了，以后你我互不干涉。别动。嗯。绝杀！闭嘴！给我住手！简承渊，你少在这里虚情假意了。难道这不是你自导自演的一出戏吗？不用你请救命了，很明显人家妹妹不喜欢你救，你还是滚开，少碍大爷的事儿。放开他！放开他！快走！简承渊，简承渊
。喂，幺二零吗？建华商城地下车库有人受伤了。林星火，你这个扫把星，都怪你，都怪你！明明是你和林墨鱼派人绑架我，检查员才会受伤的。你胡说什么？对不起，我们已经尽力了。你说什么？陈云，他怎么了？我的意思是，检查员的命算是保住了，但是什么时候醒过来还不知道。林清沃，你这个贱人，你还有脸待在这儿不走？难道这里是你家？你这个不要脸的贱人，你又耐不住性子想要勾引陈月了是不是？说起勾搭男人，谁能比得上你？林清沃，有一个江一天不够，你到底还要勾引多少人？是你礼貌，不是清沃勾引你，是我才是清沃。月月，万一简成渊永远都醒不过来，你怎么办？难道要守着他一辈子？妈妈，陈渊他肯定会醒过来的。当初是简家老太爷让林清沫嫁给的陈渊，你以为他还会让你嫁入简家？可是我真的很爱陈渊。孩子，爱情不能当饭吃的。陈渊万一醒不过来，你爱他，他也感觉不到。你想想看，你的大好年华全部都要浪费在他身上吗？凡事总得给自己留一个余地。我们还是早点回去吧。妈妈，我想陪着沈渊。你在这里付出的再多，也没有人看见。走。简成渊，真不知道你眼睛是不是瞎了，竟然看上了林清月那样的人。他已经找好了下家。你醒了？我就说，你怎么可能就这样没了？怎么，失望了？确实有点。你要是死了，林清月永远都没有机会嫁给你。我岂不是省了很多心？林清沫，你在这干什么？我能干什么？滚！听到没？简成渊叫你滚！简总，我听清沫说是你救了他，所以来看看，正好接清沫回家。江总看上的人，不过是我不要的破鞋而已。简成渊，是我林清沫不要你的。月月，我们订婚吧。陈渊，我不知道自己还要不要相信你。这一次，我说到做到。小姑姑，简清渊和林清月都要准备订婚了。我知道。我们也订婚吧。一天，这个玩笑一点都不好笑。小姑姑，我是认真的。我找了很多的心理医生，他们一致认为我爱上了一个姑娘。我现在很确定，我爱上了你。对不起，一天，我外婆现在还没有入土为安，我没有心思谈婚论嫁。小姑姑，你真没有去，我不过是跟你开个玩笑。简成渊和林清月都要订婚了，我们不是给他们添堵，是不是太便宜他们了？对。不能太便宜了他们
，这里面有林家所负责的所有证据，明天。金木，难道你还不甘心？又要来破坏我们的订婚礼？林小姐，你紧张什么？如果你们真的感情深厚，怎么会怕我一个外人破坏？还是说林小姐心里有鬼？林青木，如果你是来参加订婚宴的，出去坐下。我专门给你们带了贺礼。天，事情不是那样的，证据都摆在眼前了，还在撒谎。青墨，你到底要干什么？你是故意找人伪装陷害我吗？难道我自己挖我母亲的坟墓，就是为了陷害你们？你也太看得起你们自己了。你为了跟我抢尘缘，你没有干不出来的事。你假装怀孕陷害我。故意打碎我母亲留给我的遗物，还弄掉我的孩子，这一件件事情，还需要我一个字一个字的提醒你吗？陈月，他说过我没有，你相信我，不是这样的。陈月，你就这么对待我们？我们从小青梅竹马，小时候你说等我长大了就当你的新娘。可是你摇身一变成为了别人的丈夫，我为你背负了小三的骂名。可是到头来，我得到了什么？我给过你机会，是你自己没有好好珍惜。清月，把林清月送去警察局。金清月。我恨你，我恨你！这样的结果，你满意了吗？简总说的好像背后是你在顺水推舟似的。你解气就好秦某，我已经终止和林家的全部合作，并把他们送进了监狱。谢谢简总，我的仇已经报了，以后我们之间两清。秦某，秦某，回来吧。你把我从简家赶走，现在又要我回简家，你当我是你家的狗？你让走就走，让回就回啊！青木，对不起，是我被蒙蔽了双眼，让你多次受伤害。我保证以后不会了。你愿意重新给我一个机会吗？你越过心海，携着光而来，我心若尘埃。我考虑考虑。爱别树心菜，烟火被心生，醒来。